कुछ नहीं तो Az elmúlt években a horgásztúrák során, hogy eljussunk a végcélig, több különböző közlekedési eszközt vettünk igénybe, de olyanra még nem volt példa, hogy borat a és erre segítségével jussunk el a kiszemelt céltöletre. Hát ennek is eljött az ideje itt Indiában. A nap korán indult, már korahajnalban a vasútállomáson voltunk, és a segítőink, Hát munkás volt, ahogy megalkudtak végül a csomagjaink elszállításának, vagy a peronokra való elhozatalának a díjában. Hát szerintem itt az emberek azt élvezik, hogy hogyan tudnak alkudozni. Lényeg a lényeg, nehéz csomagjaink eljutottak a peronra, majd később föl a vonatra. Egyébként próbáltunk úgy pakolni, mivel tudjuk, hogy nagyon sokat kell majd a későbbiek folyamán mozogni, hogy a lehető legminimálisabb mennyiségű eszközt hozzuk magunkkal, de egyszerűen lehetetlen egy ilyen hosszú túrára úgy felkészülni, hogy végül ne pakoljuk meg puposra a bőröndöket. Úgy delhiből észak-kelet irányban haladunk felfelé, egészen a Himalája lábához. Egy olyan jó ötorosszás út vár ránk, és onnan még egy kettorosszás autóúta jutunk el az első táborhelyig, de a java még csak ezután következik. Megérkeztünk az első táborhelyünkre, amely ott lent a völgyben lesz. Azokban a sátrakban fogunk aludni, és a folyó ezen a szakaszán fogunk elsőként horgászni. Várjuk az összvéreket, amelyek segítenek nekünk a felszereléseinket lejuttatni oda, és amíg megérkeznek, elmesélem, hogy mi történt velünk eddig. Ahogy a vonat a végállomáson lerakott minket, autóba szálltunk, és jó kettő órás autókázás után egy gyönyörű hegyi szállodában rakott le minket. Kis falvakon keresztül vezetett az utunk, ahol némi bepillantást nyerhettünk a vidéki India életébe. Majd utunk a Himalája lábánál, kacskaringós hegyi utakon folytatódott. Ha azt mondom, hogy életveszélyes volt a hegyi út, akkor még csak visszafogottan fogalmaztam. Rendkívül szűk, úttalan utakon mentünk, gyakorta erős szembeforgalomban. Ráadásul sofőrünk rally versenyzőnek képzelte magát, és úgy vezetett, mint egy feltüzelt bika, de szerencsére nem történt baleset. Kifogtunk egy rally versenyzőt, vezetünk személyében. Kiváltja ezt a hegyi terepet, és tudja is, hogy kell vezetni. Majd kiesünk az autóból, de ő mindenkit legyűr. A legjobb része, hogy itt tudjuk el. Milyen jó. A kamerázok azt elibe vernek számból. Az indiai emberek 
egyébként nagyon kedvesek és vendégszeretők. A szállodába, ahová megérkeztünk, névre szóló üdvözlő táblával fogadtak minket. Az első napunkat a fővárosban új Delhiben töltöttük, és volt egy kis időnk a városnézésre is. Ez a hatalmas metropolis a maga 25 milliós lakosságával a világ második legnagyobb városa. Nekünk európai emberek számára a közlekedésük egy totális káosznak tűnik, de mégis úgy haladnak a kettősávos úton, négy sávban, hogy nincs baleset. Látszólag semmilyen közlekedési szabály sincs, mégis mindenki tudja a dolgát, zökkenőmentesen halad a forgalom. A Nyüzsgő nagyvárosban megnéztünk néhány nevezetességet is. Eközben, amire jártunk, nagyon barátságosan fogadtak minket. Gyakorta megkérdezték, hogy tudnak-e segíteni, illetve több közös fotó elkészítésére is megkértek. India egy hatalmas ország, amely valójában nem is ország, hanem egy földrész, 1,4 milliárd embernek ad otthont, és el tudjátok azt képzelni, hogy 1600 különböző nyelvet használ ez a rengeteg ember. Megszámálhatatlan mennyiségű népcsoport, nemzetiség, kultúra és vallás van jelen, és mindezek ellenére mégis együtt tudnak élni, harmóniában dolgoznak, működtetik az országot úgy, hogy nincs konfliktus, nincsenek háborúk. Szerencsére vannak még jó példák a világban, amelyre most különösen nagy szükségünk van. Közben megérkeztek az összférek, ideje felpakolnunk és a tábor helyre mennünk. Gyönyörű és egyben félelmetes ez a hegyvidéki környezet, olyan, mintha egy teljesen másik bolygóra csöppentünk volna. Ennek a túrának a leszervezésében természetesen újfent Pálfai Gábor barátom segített, és a csapatunk elengedhetetlen tagja, a kamera túloldalán lévő Takács Péter. Helyi segítőnk és idegenvezetőnk Rupes Szavánt, ő kérte, hogy mielőtt a horgászhelyre megyünk, térjünk be ebbe a kis templomba, és ezt a harangot kétszer kongassuk meg, mert a szerencsét fog hozni. Kezdésnek 12 per nullás horogra egy nagy haldrabot tűztem, ez csatlakozott bele, egy bicikli bovdenből készült, egy méter hosszúságú drót előkébe, a nehezik pedig egy 160 g-os volt. Az első célhalam ennek a vízrendszernek a csúcs ragadozója, amely nem más, mint a guncs, vagy magyarul ördögharcsa. Ez egy nagyon morbid, nagyon extrém és különleges megjelenésű harcsafajta. Több fajtát fogtam már a különböző földrészeken, de talán ez a, a legcsúnyább az összes között, nem tudom másként jellemezni, de annyira csúnya, annyira érdekes, hogy már egyben szép is. De amitől igazán érdekes ez a hal, hogy nagyon sokféle legenda is fűződik a nevéhez, ezek közül a legkülönlegesebb az, hogy emberevő. No, nem kell attól félni, hogy ha belállok a vízbe, akkor lehúz és magával visz, de hát akkor hogyan lesz emberevő? A hindú temetkezési szokások szerint az elhuntakat hamvasztják. És a hamvasztásnak az egyik rituáléja, hogy égő mágiákon a folyóra helyezik az elhuntat, de az utóbbi időben itt is a fa hiányciknek számít, illetve egyre drágább, így a hamvasztáshoz egyre kevesebbet használnak, aminek ugye a végeredménye nem tökéletes. A legendák szerint az ördögharcsa már messziről kiszúrja a folyóvizen úszó mágiákat, és alulról követi. Hát szerintem a folytatást már mindenki kitalálja, hogy mi következik ezután. Tudom, hogy nagyon morbid mindez, de a fogásának, illetve a lépecsalásának van még egy módja, amit az esti éjszakai horgászatok során alkalmaznak. A parton tüzeket gyújtanak, illetve kisméretű mágiákat a folyóra helyeznek, ezzel is felkeltve a környébeli harcság figyelmét. A következő pár nap ennek a halnak a megfogásáról fog szólni, és olyan területeket keresünk, mint ahol most is horgászom. Jól látszik, hogy a folyó nekivágódik a sziklának, majd ott megforogva 
egy mély gödröt válj magának, majd szépen folytatja az útját tovább. A víz tőlem jobbra talán 50 cm lehet, míg ott a kimélyülő részen biztos a hogy meghaladja 3 métert is, és ezekben a megcsendesedő visszaforgókban várja a harcsa az áldozatát. A két végszerelék már a helyre került, a botok beélesítve, aztán bízok a helyekben, hogy küldenek nekem egy nagy harcsát. Hát azt már látom, hogy itt sincs kolbászból a kerítés. Kőkeményen meg kell dolgozni minden egyes halért. Talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy horgász pályafutásom egyik legkeményebb, legnehezebben megholgázható vadvize. Eleve a környezet is elárulja, hogy milyen körülmények közepette kell horgászni. A tenapi nap és az éjszaka az eseménytelenül telt el, úgy, hogy a végszerékeim végig a vízben voltak. A segítőink azt mondják, hogy a délőtti órákban még érdemes talán próbálkozni, de hogyha ez is eseménytelenül kapás nélkül telik el, akkor mindenképpen tovább kell menni, mert nincs értelme egy üres területet őrizni, és talán a következő rész, ahol van értelme újfent bevetni a végszlékeket, az jó néhány kilométerrel lentebb található, és hogy megnehezíti a dolgomat, hogy a teljes komplet felszereléssel, mert nincs más lehetőség, kell elgyalogolni, és az újabb területet megpróbálni. Szóval van még itt két-három orosz szám. Ha szerencsém van, fogok valamit, ha nem, akkor megyünk tovább. Ez a horgászat, ez erről fog szólni. Hé, hey, Gabi, gyerünk! Megvan? Megvan. Na, ez az. Megvan. Végre valami. Nagy lesz. Várjál, Gabi, leveszem a csörgőt. Várjál, köszönöm, fúzom. Szentő erős hal. Vigyázz a kövekre. Hát most mit csinálnék, Gábor? Hát <gül> nehogy. Fú, de szép. Erre vezess, Gabi. Várjál, de te nyújtsd bele a szájába, vagy én? Hát a szájába senki nem nyúl bele, az ziher. De ismered a száját. Tehát tele van tűéles fog akkor, de biztos senki nem nyúl be. Próbáld erre vezetni, a zsinort elkapjam. Várjál már. Csak csúsznak a kövek is. Hú, milyen fogai vannak. Atya úristen. Megpróbálom a farkánál. Ez az. Várjál. Még cápa te. Te vagy? Meg! Megkapta a farkát. Ez az. Azt a mekkora. Oh. Valahol vegyük ki. Ez az. Vajá, vajá! Ez az! Júj! Júj! Te jóságos ég, milyen félelmetes fogai vannak! Amikor húztad és megláttam, és pont a szájával felém jött, megláttam a fogait, brutális volt. Ennek nem kell benyúlni a szájába. Hát ez nem úgy, mint az európai harcsány, de benyúlunk, ezt kiveszünk a szája. Főszek is egy kesztyűt. Oké. Okay. Azért helyeztük vissza, ha lehet leggyorsabban a vízbe, mert nagyon kell rá vigyázni. Tehát bármennyire is morbid, bármennyire is csúnya, bármennyire is különleges legendák kötődnek a nevéhez, itt szent állatként tekintenek rá, nagyon vigyáznak rá, és mindegyik az utolsó darabig visszahelyezése kerül eredeti éltető elemébe, a folyóvízbe. Ez is egy nemzeti kincs, amely a lehető legkíméletesebb bánásmódot érdemli. És akkor megpróbáljuk megmutatni a kamerának. A szájában nem merek bele nyúlni, de ha kinyitja, akkor megmutatja, hogy milyen hegyes fogok vannak benne. Nagyon érdekes a bajusz szála. Meg van vastagodva. Még a másik oldalt 
már ez nincs meg, elveszítette. Lehet, hogy egy fajtásával folytatott küzdelem során a másik az leharapta. Hatalmas mellúszonya van. Óriási hátuszonya. És végig haladva van itt egy has alatti uszony, egy farok alatti uszony, majd mind a cápának egy hatalmas farok uszony. A bőre, illetve a mintázata is tökéletes módon illeszkedik az ajzathoz. Szerintem a szabad szemmel lehetetlen észrevenni, hogy esetleg még az ember a kistákiszta vízben le is lát a medelfenékre. Kit, hogy beleolvad az ajzatba. És szinte észrevétlen méretű, picikes szemei vannak neki. Ez is jelzi, hogy a látása a legkevésbé fontos. Minden egyéb érzik szervet tökéletesen fejlődött annak érdekében, hogy észrevehesse a leendő áldozatát. Itt az ördög harcsa, amiért ilyen távol utaztunk. Én nem tudom, hogy neked milyen nehéz, de nagyon. De, de nálad van a nagyobb súly, azért nekem könnyebb itt a farka, vékonyabb. Gratulálok! Nagyon, nagyon szép hal volt. Köszönöm szépen! Ez egy brutálisan jó kezdés. Fú. És még jó pár nap van előttünk. Így van. Fogjuk még egy nagyobbat. Így legyen. Megérkeztünk, horgáztatunk újabb helyszínére, ez is egy nagyon ígéretes terület. Annyit változtatunk az előző helyhez képest, hogy a végszerék eleme egy kicsit múrosul, és az általam használt ormos végszerék helyett a segítőm által javasolt köves, elhagyós végszeréket fogjuk használni. Ez egy madzaggal van belekötve a drótelőke rögzítőforgójába. Ez nyilván a hal megakasztásakor, illetve a bevágáskor elszakadhat. Így néz ki a végszerék. Ólom helyett egy nagy, hát legalább fél kilós kő került rögzítésre. A drótelők az megmaradt, a hatalmas forog megmaradt, erre kerül majd a csalihal, viszont ezt a végszeléket nem dobjuk, még akkor is, hogyha nem túlságosan nagy a megforgászandó távolság, hanem bevisszük. A másik végszeléken, mint ahogy jól látható, nem egy, hanem kettő horog került felhelyezésre, talán ez még biztonságosabb akadást tesz lehetővé. A csali az, ami felkerül, az pedig egy river carp, azaz folyóvízi pont névre hallgató halfajta, amely ebben a vízrendszerben él. Ugyanezt a drótos bicikli bobdennel ellátott végszeléket használtuk egyébként Gájánában is. Úgy néz ki, hogy a nagy természetes vizeken, ahol ilyen rendkívül sziklás, akadós, köves a terület, és nyilvánvalóan a halak nem túl érzékenyek, ott ez a vastag drót abszolút nem zavarja a halakat. Sőt, szükséges, mert ahogy menekül, ahogy a kövek között, a sziklák között húzza a végszeléket, hogyha nem drót lenne az utolsó egy méter, garantáltan elvágná, legyen az bármilyen zsinór. És akkor itt van az a segítő, aki segít bevinni a végszeléket a megfelelő helyre, ehhez egy felfújt teherautó gumibelsőt használ. Ez a kis kanállal <gül> nagyon szépen nevez. Szerintem, hogyha mi ráfeküdtünk volna bármelyikünk erre a gumira, már a sodrás elvitt volna. De látszik, hogy nem először csinálja. Egészen a szikla széléhez rakta le a követ. Hát ott szerintem legalább 5 méter mély volt a víz. És már ő is kifelé. A bot elég egyszerűen van rögzítve és stabilizálva. A bot nyeléhez kell egy hatalmas nagy kő. Ez lenyomja a botnak a teljes testét. Ennek köszönhetően a harcsa nem bírja kirántani belőle. A fék az pedig úgy van beállítva, hogy tudja húzni szabad a zsinort. Ráteszek még egy csengőt hogy biztos érzékeljük a kapást. Bár hallanám már ezt. <gül> Itt van még további két bot. Így összesen négy bottal próbálkozunk ezen a területen. Így ennek az ígéretes mélyedésnek minden egyes pontján ott van a végszelékünk, ahol remélhetőleg esély mutatkozik arra, hogy harcsát fogjunk.
Bármennyire is készültem ennek a halnak a megfogására, bármennyire is próbáltam a lehető legtöbb információt begyűjteni róla, minden nap újabb és újabb hasznos információkkal leszek gazdagabb. A segítőim egyértelműen elmondták azt, hogy egy-egy ígéretes területet, ha eredményesen meghorgászunk, azaz kijön onnan egy hal, akkor szinte biztos, hogy a következő halra akár napokat is várni kell, még akkor is, hogy hogy tartózkodik egy másik, hogy újra onnan lehessen bármit is fogni. Többek között ez indokolta azt, hogy az előző eredményes helyet elhagyva ide költöztünk át, viszont a nap úgy alakult, hogy az a várakozásoknak megfelelő volt, hiszen a nappali órák nem adtak egyet egy kapás sem, így bízunk az éjszakában, vagy újfent a nap felkelte utáni első két óra hosszában. Fel kell most már vennem a fejlámpát, mert rendesen sötítedik. Segítőink mindent előkészítettek annak érdekében, hogy a lehető legkomfortosabb legyen a vízparton az éjszakai szálláshelyünk. Itt van egy sátor, ez lesz az enyém. Itt van Gábornak a sátra. Azok, akik esetleg még nem horgáztak éjszaka, vagy nem kempingeztek a vízparton, el sem tudják képzelni, hogy milyen fantasztikus élményt hagynak ki. Olyan hangulata van a vízparti éjszakáknak, amikor az ember a holdat és a csillagokat bámulja, és semmi az nem hasonlítható. Gyújtottunk egy kis tüzet, amely kettős célt szolgál. Meséltem a halról szóló legendák között, hogy amikor meglátja a tüzet, vagy a mágiákat, amelyeket a vízre tolnak, akkor már felfigyel rá, és lehet fokozni az aktivitását, vagy így akár a horgászhelyre lehet csalogatni. Hát, hogy most ez a legenda igaz vagy sem, az éjszaka folyamán ki fog derülni. A másik célja pedig az, hogy bármilyen kellemes idő van napközben, azért estére, éjszakára jelentős mértékben lehűl a levegő. Szerintem éjszaka nem volt melegebb három foknál, szóval csak a hegyek között vagyunk, mi napközben meg van 30 fok, most kifejezetten kellemes a tűz mellett melegedni. Ez az éjszaka is eseménytelen ütelt, illetve ez nem igaz, mert miután meggyújtottuk a tüzet, rá egy olyan 15 percre a legszélső balos boton volt kettő egyértelmű belepött szintés, még a csengő is jól hallható módon megszólalt. Ez olyan, mint a testkapás lett volna, vagy valami ott forgolódott volna a végszerék körül, de folytatása nem történt. Itt tulajdonképpen egyetlen egy értékelhető kapás nélkül megúsztuk az éjszakát. Újabb tábor helyre megyünk, ez a folyónak egy lentebbi szakasza lesz, ahhoz, hogy oda el tudjunk jutni. A tábor szét lett bontva, gubicsónakba be lett pakolva, és hamarosan a megfelelő helyre lesz szállítva a minden eszközünk. Mit szólnátok egy jó kis indiai teához? A fötüzelés még zamatosabbá teszi.
Jó lesz ez. Az ördög harcsa helyett <gül> egy masszír vette föl a nagy csalit. Milyen ereje van ennek a halnak? A hal maximális kímélése érdekében elhúztam ide a sekély kavicspadra. Egyrészt, hogy ki tudjam venni, másrészt pedig, hogy nehogy megsérüljön. Ez az a másik gyönyörű hal, amiért ide utaztam Indiába, de nem gondoltam azt, hogy harcsázás közben már fogok egy ekkorát. Ennek a halnak a neve Golden Messir. Mi ezt úgy fordítjuk, hogy aranymárna. Nagyon hasonlít a mi Dunánkban élő nyurgatestű vad és erős márnára, de mint látszódik, a pikkei sokkal nagyobbak és aranyszínben pompáznak. Itt nem kell nagy távolságba a végszeléket bejuttatni, így behúzásra nincs szükség, ezt dobba is betrom a megfelelő helyre tenni, ahol az örvénylő víz nekivágódik a kőfalnak, oda kell bedobnom. A kővel együtt kb. egy olyan ezer gram lehetett ennek az ösztömege, de hát ez ennek a botnak meg se kottyam. Féket ki kell lazítani, de csak pont annyira, hogy a megugró hal könnyedén tudja húzni majd a csalit, de a sodrás ereje az még ne tudjon belekapaszkodni a vastagfonott főzsinórba. Ez egy baromi nehéz horgászat. Biztos, hogy mondtam már, és biztos, hogy még sokszor el fogom mondani e film kapcsán, de ez azért van, mert így is érzem, talán ez a hatodik nap és a hatodik helyszín. Az ember kicsit elveszít az időérzékét itt a hegyek között, és a sok várakozás idő miatt is úgy minden úgy elhúzódik, úgy elnyúlik, de nincs más lehetőség. Tehát folyamatosan vándorolni kell, folyamatosan új helyeket kell keresni, és várni kell. És ha az ember jó helyen van, ha jó időben van ott, akkor tud halat fogni. Ezek a halak, ezek mindentől félnek. Rettentően óvatosak. Kristálytiszta a víz. Biztosan veszem, hogy ők előbb észrejesznek minket százszor, mint ahogy mi meglátjuk őket, és nagyon nehéz őket horogra csalni. De talán ezért is annyira értékesek, mert ennyire meg kell küzdeni minden egyes halért. Akkor reggel van még. Nagyon strom, hogy melyik bolygón vagyok hirtelen. Most ébredtem fel a csengőnek a folyamatos rezgésére. És mire bekapcsolódott Peti is a forgatásba, már sikerült elhúznom a veszélyes zónából a halat. A szikla mellé volt behúzva a betéve a végszerelék. Hát egyszerűen azt hittem, hogy hozzá tapadt a sziklához. Szinte képtelen voltam onnan el, elmozdítani, elfordítani, de végül sikerült. Van itt egy nagyon erős megyeltörés, azon kell felhúznom a halat. És bízom benne, hogy nem akad le, nem tudom mekkora, de erejéből ítélve minimum akkora, mint az első volt. Legszebben már léptek utána, de itt héten úgy letörik a víz, hogy nem tudom követni a halat. Itt az újabb gyönyörű harcsa. Mondtam, hogy méretét tekintve olyas melyek, mint az előző, de talán szinte pont akkora is. Ennek ugyanúgy nincs jobb oldalt bajsza, mint amit elsőként megfogtam. Nekem meggyőződésem, hogy ez a hal pont ugyanaz, mint amit egy héttel ezelőtt itt az alaptáborban elsőként fogtam. 
körbejártuk a teljes vízrendszert, majd búcsúzóul még visszatértünk ide, az éjszakát itt töltöttük, és ilyen van. Hát van, mert itt van előttem, és egy hét múlva megfogtam ugyanazt a halat. Ez is jelzi, hogy rettentően kevés van belőlük, vagy én vagyok ilyen szerencsés, hogy ugyanazt a halat kétszer meg tudom fogni egy ilyen vad vizen. Hát akkor megmutatnám még egyszer az ördögharcsát, ennek a fantasztikus vízrendszernek a csúcsagadozóját, aki szeretett volna még egyszer fotózkodni és videófilmbe kerülni. Csak most a korahajnali órát választotta a táplálkozása időpontjaként. A reggeli mosdás elmaradt, de gyorsan felébredtem. Hát nem tudom, hogy ezen a hihetetlen vizen dicsekedhet -e valaki azzal, hogy egy héten belül kétszer is megfogta ugyanazt a guncsot. Nekem sikerült. Senki sem úgy készül, főleg egy idegen országban, hogy kezét lábát akarja kitörni, de itt ezeken a kacskaringós hegyi utakon közlekedve sajnos megtörtént az első baleset. Persze egyértelmű velem. Kőre ráléptem, ami elmozdult. Hát nem sok hia volt annak, hogy a szakadékba találja magamat. Nem azt mondom, mind a majom kapaszkodtam a peremén, de szerencsére nem lett komolyabb gond. Csak annyi, hogy a térdemet vertem be, de azt annyira sikerült beverni, hogy ki is vérzett, meg a nadrágom is oda lett, rendesen ki is szakadt. Na mindegy, tehát minden ilyen távoli helyen nagyon vigyázni kell magunkra. Számos alkalom elmondom ezt, de szinte kódolva van, hogy valami történni fog. Csak az a kérdés, hogy ez a baleset ez kisebb, nagyobb mértékű. És a dolgunkat tetézi az, hogy ha ne adj Isten, itt valami komolyabb baleset történne, nem is tudom, hogy mikor jutnánk egészségügyi ellátáshoz, vagy, vagy milyen közel van egyáltalán itt orvosi ellátópont, vagy kórház. Na minden is beszélünk erről, szerencsére ezt ennyivel megúsztam, és ebben meg bekötjük, aztán megyünk tovább. Mivel az első táborhelyünk környékén az ígéretes horgászhelyek elfogytak, így szervezőnk javaslatára ugyanazon a folyó maradtunk, csak attól egy olyan 70 km-rel feljebb lévő folyószakaszra utaztunk el. De ez úgy megy, hogy csak úgy csettintünk egyet, és akkor beülünk az autóba, vagy beülünk egy hajóba, és akkor riprop ott vagyunk. Nagyon körülményes itt a Himalájában a közlekedés, és ráadásul olyan utakon, amelyek szó szerint életveszélyesek. Tegnap négy óra hossza autókázás után jutottunk el a jelenlegi horgászhelyre. A legmagasabb pont, amelyen átkeltünk, az 1930 méter volt. Gyönyörű kilátás, hihetetlen szép panoráma tárult elénk, és azok a hegyek, amelyek körbevesznek minket, olyan energiát, olyan erőt sugároznak, amelyet nehéz szavakba foglalni, egyszerűen megélni és megnézni kell, ahhoz az ember megértse, hogy mit is jelent a Himalája. Tegnap késő délután amikor ide megérkeztünk, felállítottuk a sátrat, összeállítottuk a felszereléseket, majd bekerültek a végszerék a helyükre, amelyek a mögöttem látható sziklafal közvetlen tövébe lettek leengedve. Azon már meg sem lepődtem, hogy egész éjszaka nem történt semmi, bár mondjuk gyönyörű teli hold volt, majd pirkaratkor a mögöttem található templomnak megszólalt a reggeli ébresztő üdvöző zenéje, és ez olyan volt, mintha egy hívó hang lett volna az itt élő harcsa számára. Egy újabb fantasztikus hely, és egy újabb fantasztikus reggel, aminek az eredményeként holgomon a harmadik guncs. És ismét a reggeli időszak. Én úgy fent a parton és a sátorban aludtam, és a reggeli fürdőzésemhez készültem, amikor arra lettem figyelmes, hogy a baloldali botomon a csengő megszólal, majd mint az őrült elkezdte tépni a zsinort az orsodobjáról.
majd riasztottam Petit, hogy jöjjön. Itt van kint a parti zónában. Először ott a szikla melletti részt járta. Fú, nem egyszerű játék ez. Éreztem az előbb, hogy pattog egy ilyen hatalmas kövön vagy akadón. De talán föl tudtam most már húzni. De ha ne akar, és nem bírom kihúzni, akkor inkább beúszok érte. Annyira kevés a kapás, annyira nehézek a körülmények, hogy minden egyes halnak hihetetlen nagy az értéke. Csali halnak egy része már. Itt van főcsúszott. Itt van már a fekete árny hatalmas szájával. Elfáradt ő is. Szabályosan hozzá tapad a medelfenékhez. Úgy próbál erőt nyerni. Uh -huh. ah, persze, azt hittem, hogy elfáradt. Ah, köszi. Na, no, nem áll. Olyan, mint egy megdühödött bika az elején is, meg a végig is akkorákat ránt a botba bele, hogyha nincs az ember kellőképpen stabilizálva, állását tekintve, akkor be is rángatja a vízbe. Ilyenkor vontathatja magát, így próbál erőt és energiát nyerni, majd amikor megérzi a veszélyt, akkor új fenn neki lendül. Aha. Meg bizony. Jó van, várj elők. Fú, jó, nagyon nehéz. Te szépen nagyon, Szépen, mint a, az nagy, nagyobb, mint az előző. Abba biztos vagyok. Ez lényegesen vastagabb. Ez sokkal nehezebb is volt. Gratulálok. <gül> Ennél szebbébb lesz, nem kell. Szerencsé nem kellett a szájába belenyúlni. Hát, igen. Oda nem vállalnám a belenyúlást. Semmi pénzért. Szuper. Én nem preferálom a halaknak a mérlegelését. De a túra szervező mindenképpen ragaszkodott hozzá, hogy mérjük le, mert neki regisztrálni kell, és jelenteni kell, hogy az adott területen mekkora halat fogtak. A vizet én leöntöm róla, amennyire csak lehet, és a matracot pedig majd utólag visszamérjük. Mennyi mutat, Gábor? 103 font. 103 font, majd visszaszámoljuk utána, hogy az hány kiló pontosan. Hát ez lényegesen nagyobb, mint amit elsőként fogtam. Hihetetlen vaskos a feje. Jobb oldali bajsza megvan, bal oldali bajsza. Az, az már csak félig van meg. És valami zsinór állít ki a bajszából. Szegény már egyszer valakit megtépett. Nézzétek a hátuszonyát. Hihetetlen nagy. És nézzétek ezt a hajtóművet ezzel lapától. És milyen érdekes, hogy csak a felső végén van egy ilyen megnyúlt rész, amely meghosszabbítja a farok végét. Gyönyörű. Itt van teljes tejredelmében ez a hihetetlen különleges és óriás ördögharcsa. Életem egyik legszebb és legmorbidabb hala egyben. A halam matrac nélkül mért nettó súlya kereken 100 font volt, amely 45,3 kg, hogy hátváltjuk. Egyébként ez a 100 font környéki halméret már itt is megsüvegelendő. Egy biztos, a vendéglátóim is velem együtt örültek. A teljes igazsághoz az is hozzátartozik, hogy amellett, hogy az ember nyilván megtesz mindent annak érdekében, hogy végül egy ilyen csodálatos halat megfoghasson, megéríthessen, azért egy jó adag szerencsére is szükség van. Szó szerint megállt bennem az ütő, amikor próbáltuk visszahúzni a végszeléket, és hogy tekertem föl a vízparton maradt néhány méter zsinort, és képzétek el, hogy hát a spicztől számítva talán egy olyan három méterre, talán kettő-három szál tartotta össze a fő zsinóromat. 
Többször éreztem egyébként, hogy miközben fárasztottam, megakadt. Többször éreztem egyértelműen, hogy kemény, akadós részen húzom át a harcsát. De azt nem gondoltam, hogy ez el is darálja. Olyannyira eldarálta, hogy lehet, hogy ha még egyszer megúrik a harcsa, akkor elszakadt volna, és elveszítettem volna halat. Szóval jelen esetben kétség kívül óriási szerencsém volt. De egyik tanítómesterem mondta azt, hogy csak annak van szerencséje, aki mindent meg is tesz a siker érdekében. A sérült zsinort lecseréltem, majd újra dobtam, hát ha jön még valami. Én lepődtem meg a legjobban, hogy alig 30 perc múlva ismét kapás érkezett, jelzett a csörgő. De ezt a csöngöt. A fárasztása közben éreztem, hogy ez nem ördög harcsa. Teljesen másként védekezett, de tudtam, hogy nagy halal van dolgom. Ez egy gyönyörű nagy golden messzír. Sokkal nagyobb, mint amit elsőként fogtam. Valahogy próbáljuk meg rájátszani. Ó, babám, ez lényegesen nagyobb bám. Őrült nagy szája van. Nem csoda, hogy bevette a harcsáknak szánt extra méretű csalit. Dupla horgos cuccot is fölvette. Jó, hát ekkor szájba simán belefér, bármekkora hal már. Eltűnik benne az öklöm. Ez színpompás, gyönyörű hal, jelen esetben bármilyen furcsa, járulékos halnak számít, hiszen a harcsáknak felkínált végszelékre akadt. Viszont az is egyértelmű ezek után, hogy az ördög harcsával együtt ők a vízrendszer csúcsragadozói. Minden helyszínen lenyűgöz a természet érintetlensége, az állatvilág színessége. Mindig találunk új olyan állatokat, mint például most itt az ázsiai makákók, amelyek eddig számomra csak állatkertben voltak láthatók, míg itt teljesen testközelbe, némi túlzással megérinthetők, annyira közel vannak hozzánk. Ha dobjék nekik valami kis kaját, garantáltan azon itt lennének, de vigyázni kell velük, mert vadállatok. Amellett egyébként, hogy ezek a makákok rendkívül jól tudnak úszni, azért látszik, hogy nem hülyék, ám miért úszanak, hogyha van híd a folyó fölött. Késő délután egy új helyre utaztunk, de mire a helyet elfoglaltuk, a szerelékeket a helyükre tettük, és végül a sátrakat felállítottuk, már teljesen bestétedett. Bár annyira sötét nem volt, mert a teliholdnak köszönhetően fejlámpa világítása nélkül is lehetett látni szinte mindent a vízparton.
Több helyen megtapasztaltuk már azt, hogy a kora hajnali reggeli időszakban, ha van a környéken harcsa, akkor szinte biztos, hogy lehet számítani a kapására. Az már egyszer gába ezt a sörgőt. Köszi. Gábor barátommal immár a negyedik ördög harcsának örülhettünk. Nehéz betelni ennek az édesvízi szörnynek a szépségével, de egy gyors fotó után már engedtük is vissza éltető elemébe. Március 19-én belecsöppentünk a hindu egyház egyik legnépszerűbb ünnepébe, amelynek a neve Happy Holy, vagy Color Festival. Ja, úgy teljes értik a dolgok, hogy egymást is adunk. Igen. Igen. Úgy. Ilyenkor barátok, ismerősök, és a végén már mindenki mindent beken különböző színű, színes porokkal, és minél színesebb, minél mókásabb valaki, annál nagyobb szerencséje lesz a következő időszakban, az év hátralévő részében. És hát mivel nekünk is még a túrából jó néhány nap hátra volt, így nem volt kérdés, hogy örömmel vetettük magunkat alá ennek a szertartásnak, örömmel engedtük, hogy bekenjenek minket különböző színes porokkal, mert a szerencsére nekünk is szükségünk volt. Kettő teljes nap utazás várt ránk, hogy eljussunk az újabb táborhelyünkre. Nem a nagy távolság leküzdése, hanem a rendkívül kacskaringós utak teszik lehetetlenni, a gyors haladást. Az átlagsebesség 20-25 km óránként mindössze. A biztonsági előírásokat itt sokan hát érdekesen értelmezik. A Ramganga folyót elhagyva egy teljesen új vésztület felé vettük az irányt, és itt folytatjuk horgásztúránkat. Az első tíz nap az tulajdonképpen majdhogy nem kizárólag az ördögharcsa megfogásának volt szentelve. A tíz nap során összesen négy darab kapást tudtam elérni, négy darab harcsát tudtam megfogni, amiből ugye, mint kiderült, kettő az azonos, tehát három különböző harcsával gazdagodott a fogási repertoárom. A legnagyobb az egy kereken 100 fontos, 45,3 kg-os, gyönyörű, szép, érintetlen vadvízi 
csúcsagadozó volt, ami ebből a folyórendszerből került ki. Nyilván, hogyha most ízlelgeti valaki az előbb elhangzott mondatokat, akkor azt mondja, hogy mi van? Tíz nap alatt négy ördög harcsa. Igen, jól értik a kedves nézők. Tíz napot szántam arra, hogy esélyem legyen ezt a rendkívül misztikus halat megfogni, de a korábbi túraleírásokból, illetve profi horgászokkal folytatott megbeszélések során kiderült, hogy a tíz nap is gyakorta kevésnek bizonyul, hogy ezt a fantasztikus halat megéríthessék. Úgyhogy én még maximálisan elégedett vagyok azzal, hogy ennyi akciót elkönyvelhettem. Ez is jellemzi egyébként ennek a halnak a rendkívül nehéz megfoghatóságát, szeszélyességét, és hát nyilvánvaló nem utolsó sorban, hogy mondjam másként, halszegénységét a vizeknek, mert ha tömegével lennének, akkor lényegesen többet lehetne ezekből megfogni. Járulékos halként került horogra, a harcsázó végszeléken kettő darab gyönyörű szép golden messzír. Ebből a nagyobbik az megközelítette a 15 kg-ot. Hát, mese szép hal volt, nem tudok rá más mondani. De nyilván azra rendkívül erős főszereléssel nem sok esélye volt ennek a nemes ragadozónak. Ahol most folytatjuk a horgászatunkat, az merőben más, mint az eddig megszokott vékony patokszerű víztület kibővülő merencékkel. Ez egy sokkal nagyobb vízhozamú, sokkal gyorsabb és zavarosabb folyó, közvetlen mögöttem a Szárgyú nevű folyó található, és ez ömlik bele a Káliba, és együtt egy hihetetlen nagy víztömeget létrehozva robog tovább a Himalája hegyei között. A következő pár nap ezeknek a folyóknak a megforgászásáról fog szólni, mert ez a fő területe a Himalájai Golden Messiernek. Ez a hal kizárólag a Himaláját körülölelő folyók őshonos halfaja, és ráadásul itt ebben a gyors folyású Káli folyóban megnőhet akár 20 kg felettire is. El sem tudom képzelni, hogy mire lenne képes egy ilyen finom pergető felszeléssel, vagy a neki felkínált élőcsalis végszerékkel, hogyha megakasztjuk ebben a rohanó folyóban. Reméljük, minél előbb kiderül. Nem esély itt. Fékeznem kell, mert még ennek a vastag főzsrónak is vége lesz. Köszi. Sikerült a a céli, talán sekélyebb zónába kifordítani. Ahogy bement abban a rendkívül erős sodrásba, fú, brutális ereje van ennek a halnak. És mi nem is sejtjük, hogy mekkora. Kihasználja a víz minden erejét, ami őt segíti, engem pedig hátráltat. Ezért nem tudtam más csinálni, mint ráfogtam a dobra, és amennyire tudtam fékeztem, de egyszerűen majd leégett az ujjamat. Itt van már. Sikerült ide húzni. Ó, gyönyörű Golden Messier. 
A folyó királynője. Uh -huh. Ezt neked megmutatta egy pillanatra magát. Legalább 15 perc a fárasztom, és a fáradtság legkisebb jelét sem mutatja. Ez hatalmas. Jó Istenem, mekkora vagy! Mi megdöbbentő, hogy fényes nappal délben a legnagyobb melegben jött az élőhalas végszerékre. Korahajnalban kezdtünk pergetéssel. Akasztottam egy gyönyörű szép halat, de elment sajnos. Annyira bosszantott, annyira bántott a dolog. Tíz óráig bírtam ebben a rendkívüli kánikulában a pergetést, és mondom, most már ezt el kell engedni. De segítői mondták, hogy mindenképpen próbáljuk meg az élő, letett hallal való horgászatot. Hát, ha napközben a mélyre húzódó halak még aktívak maradnak és táplálkoznak, és lám, <gül> itt az eredménye. Szemüleg, Egyszerűen megvakulok, annyira rős a napsütés, hogy futottam, leesett a fejemről, de most már látok végre. Bár azt nem is kell látni, ezt érezni kell. Legalább látod, milyen nagy. Hihetetlen ez az erő, mint ez a hal képvisel. Most már át tudjuk húzni a matracra. Szükségem lesz a bablu segítségére. Nem tudom egyedül másként kihúzni az óriást. Úgyhogy biztonságosan ki is tudjuk venni a holgot a szájából. Húsz! Be careful! Oké. Okay. Te jóságos Isten, ezt nézzetek mekkora szája van. A két öklön beleférne sémán a szájába. Biztosra veszem, hogy ez az az álom méret, amire a legtöbb himalájai Golden Messier horgász vágyik. Ez szerintem bőven 20 kg felett van. Óriás a feje, hosszú, hatalmas a teste, barom erősek nagyok az uszonyai, nem véletlen küzdött ilyen hihetetlen erővel. Többször mondtam már, hogy nem szeretem a halak mélegelését, hiszen nem ez számít, de az ilyen méretű halakat már kötelező jelleggel mélegelik, és regisztrálják. 60 font, úgy látom. 60. 60 font. Ki fogjuk majd pontosan számolni, hogy hány kilogram ez, de a 100 hogy 20 kg felett van. Ez is megvan. <gül> Istenem. Yes, yes, yes. Oh, thank you, thank you so much. Oh, my friend. <gül> thank you so much. Életem hala. <gül> A végszerék, amely az előző csodálatos halat fogtam, az tulajdonképpen teljes mértékben azonos, az előző helyszínen használt harcsa horgászatánál bevetett végszerékkel, annyi különbséggel, hogy kisebb méretű a csali hal, és kisebb méretű az ehhez használt horog mérete is. Ezt a hatalmas méretű követ a legbiztonságosabban behúzva lehet a megfelelő helyre letenni. Ebben Bablu a specialista. Nem tudom, hogy ki menne rajta kívül vízre merészkedni. Ebben a hirdetlen előteljes sodrásban is olyan magabiztossággal közlekedik, hogy komolyan mondom lenyűgöz. Nekem tele lenne a drágom, hogyha ezen a rendkívül teljesen sodró vízen kellene egy ilyen felfújt gumibelsővel egyensúlyoznom. Azt hagyjál, hogy bejut, de még ki is jön vele. A 
Az erőteljes napsütésben tökéletesen látszik, hogy a kristály tiszta szárnyú vize, ahol keveredik a káli vizével, annak a határára tette le. Meggyőződésem, hogy az apró halak, a táplálék halak, azok a kristály tiszta vízben vannak, míg a ragadozó halak a zavaros vízben megbújva várják a prédáikat. A bor biztonságos rögzítése az pont úgy történik, mint a másik helyszínen. Hatalmas nagy kővekkel a botnak a véget lesúlyozni. A székerült azt úgy állítom be, hogy a sodrás eleje ne tudjon belekapaszkodni, de a megugró hal az könnyedén tudja húzni. Egyébként a kapás olyan erőteljes volt, hogy ezt a két hatalmas méretű követ is majdnem kifordította, felborította. Utolsó pillanatban sikerült a botnak a nyelét elkapni, miközben sűvít ezt az ósó fékje. Tudom, hogy ez a módszer nem olyan nemes, nem olyan elegáns, mint a pergetés, de sokkal hatékonyabb. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a halnak a mérete. 60 font, azaz 27 kg volt ez a hatalmas himalájai golden messzír. Ráadásul ez a technikával akkor is kapást tudtam elérni, amikor a pergetéssel már szinte kizárt. Az élet a Himalájában nagyon kemény. Itt számos dolgot kell kézi erővel és az állatok segítségével megoldani. Ezek a férfiak folyami homokot gyűjtenek, amely az építkezéshez kell. És mindezt ide kell feljuttatni. A nők élete is felfoghatatlanul nehéz itt. A mindennapi teendők mellett szinte teljes mértékben rájuk hárul a mezőgazdasági munka. Ez a hölgy a kis buzatáblájából szedegeti ki a gyomnövényeket. Ők pedig az állatoknak viszik kilométerekről a friss szénát. Egy ilyen kupac minimum 20-30 kg, a hölgyek átlagos testsúlya 40 kg. A puszta életben maradás és a napi betevő előteremtése is óriási kihívás nap mint nap a hegyek között. Elhagyjuk a Páncsasvári főtábor helyünket, és gubicsorakok segítségével megyünk a következő úti cél felé, amely a Kali folyónak a lentebbi része, érintetlen vadvízi területe. Semmilyen más módon nem lehet megközelíteni ezeket a részeket, csak vízi úton, ezért kellett ezekbe a hatalmas gubicsorakokba bepakolnunk, de mint látjátok, mindenre felkészültünk, szinte egy fél falu, be van pakolva ezekbe a gumicsónakokba, még friss élelmiszert is viszünk magunkkal. Hát így lehet a legfrissebben megtartani például a csirkét. Forward fire game! Ahogy a szárnyú beleömlik a Kali folyóba, a Maha Kali azaz a nagy káli megnevezést kapja. Szinte minden kilométeren patakok tucatjai folynak bele, amelyek tovább hizlalják a nagy folyót. A hegyekbe vájt szűkmederben olyan erővel száguld, amely a gyakorlott raptívosoknak is feladja helyenként a leckét. Nagyon élveztük a vadregényes, de cseppet sem veszélytlen utat. És te is tettük az újabb kihívást, eljutottunk a soron következő táborhelyünkre, amely a hazavezető út első állomása is volt egyben. A túránk végéhez értünk. Itt vagyunk a Himalája lábainál, a hegyek lassan elfogynak, a Mahakali folyó pedig egyre szélesebb lesz. Miközben az emberi civilizáció nyomai is itt már nyomon követhetők. Ennyire nagy volumenű és összetett horgász expedíción 
még egyikünk sem vett részt, mint amit most itt közösen megéltünk Indiában. Néhány érdekes adatot hadosszak meg. 22 nappal ezelőtt indultunk el otthonról. Öt különböző közlekedési vagy szállítási eszközt vettünk igénybe, hogy eljussunk a célterületre. Repülővel érkeztünk, autóval folytattuk az utunkat, majd vonatra szálltunk, a hegyek között összvérek szállították a csomagjainkat, a folyón pedig gumicsónakokkal közlekedtünk. Kb. 1200 kilométert utaztunk Indián belül. 18 napot horgáztunk három különböző folyón és megszámlálhatatlan helyen. A rendkívül nagy vízrendszer nehézségét és a benne élő halak óvatosságát mi sem jelzi jobban, hogy ez idő alatt 8 termetes halat sikerült kifogni. Jött néhány kisebb is, ahol nem mindig forgott a kamera. Illetve ez a film túlságosan hosszú lenne, hogyha minden halat bel akarnánk ebbe tenni. Ezzel az eredménnyel maximálisan elégedett vagyok, hiszen teljesült mindaz, amire vágytam, amiért ide utaztam, sikerült fognam guncsot és himalájai golden messzírt. Ráadásul nem is kicsiket. India egy hatalmas, csodálatos ország, az itt megélt élményekről hosszasan tudnánk mesélni, de csupán egy dolgot szeretnék zárszóként erről a fantasztikus országról kiemelni, az pedig nem más, mint az itt élő emberek vendégszeretete. Bármere jártunk, mindenhol rendkívül kedvesen és segítőkészen fogadtak minket. Bármit csináltunk, mindig oda jöttek érdeklődve, és ha tudtak, szívesen segítettek nekünk. Az utolsó horgászatok egyikén is fiatal hölgyek rendkívül nagy érdeklődéssel jöttek oda hozzám, és örömmel fotózkodtak a kifogott újabb messziremmel. Azt látni kell, hogy ezt a túrát csak a legfelkészültebb, legelszántabb horgászok tudják végigcsinálni, hiszen mind mentálisan, mind fizikálisan készen kell állni arra, ami itt várja az embert. Ha nincs meg ez a felkészültség, akkor csak időkérdése, hogy mikor következik be egy olyan baleset, amely akár az expedíció végét is jelentheti. A nagy fizikai megterhelés mellett a mentális nyomás is nagy az emberen, hiszen nagyon sok olyan helyen horgáztunk, ahol a világtól teljesen elzáró vagyunk, semmilyen információval nem rendelkezünk, sem a külvilágról, sem a családunkról, és ezt még csak tetézi a többnapos kapástalanság is. Nem csoda, hogy gyorsan elmegy az embernek a kedve mindentől. Nekem nem mond, az elején többször megkérdeztem magamtól is, hogy mit keresek én itt? Kellett ez egyáltalán nekem? Persze ezek a furcsa gondolatok csak addig kavarodtak a fejemben, hogy meg nem fogtam az első indiai halamat, majd ez olyan erőt adott, hogy alig vártam, hogy a következőt újfent megérinthessem, még akkor is, hogy esetleg erre több napot kellett várni. Nagyon örülök, Gábor, hogy ezt bevállaltad, és ezt közösen, sikeresen végigcsináltuk. Én pedig köszönöm, Gábor, a rendkívül precíz túraszervezést. Nélküled, a te segítséged nélkül tudti, hogy nem jutottam volna ide, és nem lehettünk volna ilyen sikeresek. Illetve ne feledkezzünk meg a helyi csapat vezetőjéről, Rupes Szavántról, aki mindent megoldott nekünk annak érdekében, hogy baleset nélkül, gond nélkül, éppen egészségesen végigjárjuk egész Indiát, és ezt a túrát ilyen szinten teljesíthessük. Köszönjük, Rupes! De nem állunk meg, Gáborral már tervezzük a következő nagy horgásztúránkat, hiszen újabb kalandok várnak ránk, hamarosan jelentkezünk. Hello, my friends, if you have liked this movie, and if you want to see the Gonch or the Himalayan Golden Masir, or just enjoy our beautiful fast-flowing rivers, then we are here. Welcome to India.